самого доброго утра нашим телезрителям. Национальное телевидение Калмыкии начинает свое вещание. В эфире «Утро Калмыкии» и с вами я, Амулан Каджаданова. Давайте не будем терять драгоценное время зря и приступим к зарядке. Ведь, как мы знаем, выполнение всего лишь нескольких простых упражнений по утрам способны улучшить самочувствие на весь день. А наши фитнес-тренеры уже готовы зарядить вас энергией, бодростью и позитивом. Всем доброе утро! Я Ида Кикеева и Эльвира Харашкина. Сейчас проведем с вами зарядку. Приступим! Первое упражнение. Поставьте стопы на ширине плеч, расправьте плечи, грудью тянемся вперед. Сейчас мы будем выполнять прыжки. Сначала в одну сторону и затем в другую сторону. Итак, поехали. Касание вниз. Центр. И влево. Центр. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Приседание. Оставьте стопы на ширине плеч и немножко разверните их в сторону. Колени оставьте чуть согнутыми, расправьте плечи, грудью тянемся вперед. Копчик немножечко направьте вверх, спина должна быть жесткой. Руки можно скрестить перед собой, ладони опустите себе на плечи, удлините шею. Начинаем движение сразу бедра, отводим в сторону, спина ровная, стараемся опуститься до параллели с полом. Почувствуйте, что вы отталкиваетесь от всей стопы. Поднимаемся наверх, делаем выдох. Поехали, опускаемся вниз, вдох через нос и поднимаемся наверх, выдох. Держите мышцы живота в тонусе, не расслабляйте живот, выдох. Еще два раза, вниз, вдох, выдох. Еще один, вдох, отлично, выдох. Переходим к следующему упражнению, у нас будут выпады с жимом руками вверх. Давайте с вами примем исходное положение в ножницы. Оставьте одну ногу вперед, сзади стоящую отведите назад, опускаемся вниз. Старайтесь делать это движение более прямой спиной, сильно корпус вперед не наклоняем. Руки оставьте на уровне плеча, работайте кистями через сторону на уровне вашей средней дельты. Поднимаемся наверх, выполняем жимовое движение вверх. Опускаемся вниз. Вдох и выжимаем наверх. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следите за тем, чтобы впереди стоящей ноги стопа плотно была прижата в пол. Движение начинайте также с таза с отведения таза назад. Хорошо, еще два раза. Еще один. Отлично. Возвращаем руки в исходное положение. Данное упражнение мы сделали с вами на одну сторону. То же самое необходимо повторить и на другую ногу. Ну что, переходим к заключительному упражнению из этой тренировки. Итак, приступим. Одну ногу оставьте впереди. Расправьте плечи, подтяните живот. Сзади стоящую ногу мы сейчас будем с вами поднимать. Корпус направляем в пол. Для равновесия, для баланса постарайтесь найти перед собой точку и направьте взгляд на нее. Руки, кисти просто свисают вниз. Выполняем движение руками. Выдох. Хорошо. Представьте, что вы держите в руках ну, например, какое-то отягощение. И выполняем тяговое движение. Итак, мы выполнили данное движение на одну сторону. И то же самое необходимо повторить и на другую. Всем доброе утро. Я Аида Кикеева. И Эльвира Харашкина. Всем отличных тренировок. И отличного продуктивного дня.
Утренний прием пищи – залог хорошего настроения и отличного самочувствия на целый день. Кстати, многие думают, что с утра нужно обязательно есть кашу. Но на самом деле еда утром может быть вкусной и разнообразной. Так что же приготовить на завтрак? Смотрите далее. Доброе утро, калмыки! Я Чараева Галина и Чараева Диана. Мы хотим для вас сегодня приготовить наш любимый брауни. Что нам понадобится для брауни? Я беру 150 грамм сахара, 100 грамм просеянной муки, 3 яйца, 20 грамм миндаля, 20 грамм темного какао, 100 грамм сливочного масла, 200 грамм размороженной вишни. Нужно растопить темный шоколад с сливочным маслом. Кто-то может воспользоваться просто для удобства микроволновкой. Добавляем наш растопленный шоколад с маслом, 150 грамм сахара и 20 грамм какао. Будь добра, сыпь. Отлично. Входим по одному куриному яйцу и потихонечку перемешиваем. Мешайте. Молодец. Добавляем вишни и тщательно перемешиваем. После добавляем просеянную муку. Все надо все тщательно перемешать с мукой. Выкладываем всю массу в форму и посыпаем миндалем. Доброе утро, дорогие телезрители! Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии» с вами Амуланга Джаданова. Сегодня гость нашей студии Буинта Бимбеева, главный редактор интернет-портала «Тодо Медиа». Буинта, доброе утро! Доброе утро, Амуланга! Буинта, для начала расскажи о себе, чем ты занимаешься, откуда ты? Хорошо. Как ты уже сказала, я главный редактор интернет-портала о культуре и жизни Калмыкии Тодо Медиа. А, вообще я родом из Екибурусского района, из поселка Зундатолга. Если это смотрят мои земляки, передаю им огромный привет. А, я училась в Зиндинской средней школе до 9 класса, потом переехала в Листу и окончила Листинскую многопрофильную гимназию. Потом я училась э, на журфаке в МГУ и сейчас вот приехала в родную республику, э, чтобы заниматься проектом Туда Медиа. Mm -hmm. И я некоторое время, года, наверное, два проработала в РИА Новости, это информационное агентство федеральное. И сейчас мне хочется свои какие-то навыки, опыт э, передать э, коллегам здесь, в Калмыкии. Буинта, сейчас ты являешься главным редактором интернет-портала Тудо Медиа. Расскажи историю появления данного проекта с таким интересным названием «Ясная медиа». Спасибо за вопрос. На самом деле история создания Тудо Медиа — это цепь таких случайностей. Основателем и вообще идейным вдохновителем нашим является Гирилла Ранженова. Мы с ней познакомились случайно через Инстаграм. Наверное, такая популярная история в 21 веке. Я увидела ее фотографии для одного бренда, мне очень они понравились, я на нее подписалась, она подписалась на меня и сразу же написала, что они ищут редактора для такого вот портала. Я тогда все еще работала в Москве и подумала, что это будет классный опыт. И я согласилась с такой формулировкой, что я помогу вам запуститься, пока вы не найдете себе постоянного редактора. В итоге я сейчас сама сюда переехала и являюсь постоянным редактором. Да, вот в этом медиа. А, вообще, нас в команде изначально было четыре человека. А, я, Герел, собственно, наш основатель, и а, Кема и Деля. А, это девушки, которые отвечают за, полностью за весь визуал Тодо Медиа. Наш визуал, я считаю, это нашей визитной карточкой, почему нас любят читать, потому что мы делаем все красиво. Вот. И полностью фото, видео, графический дизайн, все на наших вот Кема и Деле. Позже мы начали обрастать командой авторов, а, недавно вот, я даже уже не знаю, сколько у нас там человек, потому что у нас есть какой-то основной костяк, есть нештатные авторы, поэтому мы просто все вместе вот как-то считаемся командой Тудо. Тудо Медиа запустили лекторий о калмыцкой культуре, и уже, кстати, 25 сентября состоялась ваша первая лекция, посвященная калмыцкому гостеприимству. Расскажи, как прошла встреча и вообще, что подразумевает собой именно лекториум? Лекторий Тодо э, задумывался, на самом деле, очень давно, чуть ли не с самого основания нашего интернет-портала, э, потому что мы 
наверное, хотим больше продвигать именно традиционную культуру, чтобы молодежь узнавала ее и чтобы у нее появлялся, просыпался интерес именно к нашей культуре, традициям, потому что они, безусловно, очень богатые и интересные. И вот, наверное, мы начали задумывать, работать над, над самой концепцией лектория уже, уже летом, и, собственно, в сентябре мы запустились. Мы долго искали помещение, которое могло бы нам подойти под лекторию, учитывая еще ковидные ограничения, да? Поэтому мы пошли в библиотеку в Амурку, и библиотека Мурсанана является партнером нашего лектория, и мы им очень благодарны. Национальная библиотека имени Мурсанана — это просто, наверное, самое лучшее помещение, которое мы могли найти. Первая наша встреча была посвящена калмыцкому гостеприимству. Ее провел Геннадий Корнеев, это директор Центра по развитию калмыцкого языка. Это была очень интересная встреча. Мы думаем, что это очень символично, что лекторий открылся именно с лекции о обычаях и традициях калмыцкого гостеприимства. Было достаточно много вопросов. Некоторые касались конкретно темы лекции, некоторые были в целом о том, как нам сохранять нашу культуру, как нам сохранить наш язык. Потому что, к сожалению, сейчас, ну, естественно, это мы не общаемся сейчас практически на родном языке. И Геннадий не только как знаток традиции обычно, но и как знаток калмыцкого языка прекрасно ответил на эти все вопросы. Получается, ваша основная аудитория — это только лишь молодое поколение нашей республики? А, ну, не совсем. Мы вначале ориентировались Мы на... Мы упор на молодежь. Да, вначале у нас был упор на молодежь, потому что вообще Тодо Медиа как портал, как городской портал, портал культуры возник, потому что нам самим нечего было читать. А мы, ну, в основном у нас команда состоит из молодых людей, и мы подумали, что раз нам нечего читать, нам нужно придумать, создать то медиа, которое нам будет интересно читать. И, вот. и поэтому мы сначала ориентировались на нашу аудиторию, как на молодежь. Потом, когда мы стали продвигаться, больше стали писать материалы какие-то, да, делать интервью, мы заметили, что на самом деле возрастной разброс у нас совершенно разный. И читают нас люди практически всех возрастов. Это от там, школьников средних классов до лет 60-70 точно вот у нас есть, судя по статистике нашего сайта и соцсетей. Буинта, стоит отметить, что ваши материалы всегда отличаются какой-то такой уникальностью, необычной подачей. Где вы берете темы для вдохновения? Как мотивируете своих сотрудников? Угу. Мы придерживаемся такой точки зрения, что если сотруднику, в принципе, интересно работать, то ему мотивация как таковая дополнительная не нужна. Поэтому мы просто спрашиваем, у нас как планерка проходит раз в месяц, большая планерка, где мы собираемся с всем своим составом, плюс там нештатные авторы, которые могут присоединиться к нам. И мы просто спрашиваем у каждого, как у тебя дела, как прошел там твой месяц, спрашиваем, как его впечатление от работы над последним материалом, что ему понравилось, что ему не понравилось, и спрашиваем сразу, что тебя интересует сейчас, о чем бы ты хотел узнать, о чем ты уже узнал и хотел бы разобраться глубже. То есть поэтому у нас материалы отличаются таким что мы ко всему подходим с любопытством, с интересом. Да. Буинта, в июне этого года ваш проект стал участником Международного экономического форума, который прошел в Петербурге и также был признан одним из лучших 10 креативных проектов России. Расскажи, как за такие, казалось бы, короткие сроки существования проекта вам удалось добиться таких отличных результатов? На самом деле, получается, мы запустились в марте, в июне мы уже были на ПМФ. Это все получилось благодаря, в первую очередь, нашему основателю и нашему, я считаю, главному менеджеру Гирел, потому что часто я могу заниматься только там, редакторской своей работой, и часто она подает нас на какие-то конкурсы, и я даже узнаю об этом уже по факту, когда мы что-то там выигрываем. И вот так получилось, что я приехала на майские, мы организовывали музыкальный вечер на даче Городовикова, я приехала в Элисту на день, и она мне сказала, ты знаешь, нас пригласили на ПМФ. Я очень удивилась, думаю, как это вообще произошло. Оказывается, мы выиграли конкурс, где вошли в топ-30 лучших креативных проектов России, и представители этих проектов приглашают в Питер на этот форум. Там проходит питчинг проектов, и лучшие 10 проектов становятся участниками российской креативной недели в Москве. И вот 
получается, в июне мы уже отправились в ПМФ, там посетили, наверное, все павильоны всех компаний, которые там были представлены, и послушали очень там много было спикеров интересных, которые рассказывали о том, как именно продвигать свои креативные проекты в регионах, как их развивать. И по итогам питчинга просто мы снова презентовали наш проект, рассказали о наших планах, о том, чего мы уже добились, какая у нас концепция, и вошли в топ-10. Еще, наверное, стоит сказать о том, что вы первые в Калмыкии, кто организовал эко-эвент под названием «Ясный маркет». Расскажи, пожалуйста, об этом мероприятии, как оно прошло, с какой целью проводилось мероприятие. Мы в Тодомедиа, в общем, вся наша команда выступает за осознанное потребление. Мы, конечно, ни на кого не давим. Самое главное – это никакого давления. Но просто вот мы сами проповедуем такой принцип, что если ты хочешь купить одежду, лучше сделать это в секонд-хенде. Если ты хочешь выпить кофе, то лучше выпей его из своей кружки. Просто принеси там вместо одноразового стаканчика, который ты выбросишь сейчас же. Потому что у нас в республике э, сложно с именно переработкой мусора, да, поэтому лучше его не создавать. И как-то мы все этого негласно придерживались, пока не поняли, что у нас добрая часть материалов на сайте именно о том, как э, сортировать мусор, э, как осознанно потреблять, как не допускать э, того, что там, у тебя куча какого-то мусора, который не перерабатывается. И мы поняли, что просто нужно уже провести эко-эвент, э, где э, классные люди, которые разбираются, рассказали бы нашим читателям э, о том, э, не знаю, как сделать корзинку из газет, что-то такое классное, этим украсить свой дом, и вместо того, чтобы выбросить эту газету на улицу. И нам очень помогли ребята из «Живой земли», это организация, эко-организация из Калмыкии. Вот. И также был эко-эвент, он подразумевал не только вот эти мастер-классы, он подразумевал также гаражный сейл, когда мы просто бросили клич о том, что если у вас есть вещи, которые вы не носите, но они в хорошем состоянии, вы можете их продать у нас на гаражном сейле, таким образом вы дадите эти вещи вторую жизнь и, ну, и заработаете на этом. А те, кто, например, хочет купить какую-то вещь, они могут купить не в масс-маркете, а намного дешевле, более уникальную вещь. Вот как-то mm -hmm. так. Буинта, в нынешнем году тема осознанного потребления как раз-таки актуальна. Еще планируются какие-то вот подобные мероприятия, события у нас в регионе? Мы сейчас полностью бросили свои силы на лекторий про культуру и традиции Калмыкии, но мы, конечно, не собираемся забрасывать тему экологичного образа жизни, поэтому я думаю, что, может быть, до конца года мы проведем что-то вроде ясного маркета снова или придумаем какой-то другой формат. Все будет зависеть также от ковидных ограничений. Недавно они были продлены до 24 октября, кажется, поэтому это тоже нужно как-то вписывать в свои планы. Но мы постараемся сделать, может быть, это в каком-то другом формате, где-нибудь на свежем воздухе. Посмотрим, да. Хорошо, будем ждать. Но мне известно, что со 2 октября у вас состоится выставка на базе Национальной библиотеки, выставка современного искусства и фотографии. Расскажи поподробнее о выставке. Выставка современного искусства, действительно, она открывается 2 октября и продлится до 6 октября. К сожалению, 4 октября, когда это понедельник, когда библиотека национальная не работает, выставку нельзя будет посетить, но в остальное время она будет открыта для, любых, для всех желающих. Посещение выставки совершенно бесплатное. Нам помогут три прекрасные девушки-художницы, которые приедут. И они, кстати, провели open call молодых художников из Калмыкии и фотографов отобрали работы. И вот лучшие работы можно будет видеть как раз на выставке. Мы назвали ее по-калмыцки «му» как бы плохая, потому что есть такое интересное обычие о том, что часто калмыки давали своим детям именно что-то вроде муки, он плохой мальчик, или там гаха, ноха, чтобы его не сглазили, и там как оберег от злых духов. Таким образом мы как бы защищаем свою выставку от влияния каких-то плохих духов, и надеемся, что она пройдет успешно. Mm -hmm. Дорогие телезрители, вы тоже можете посетить данную выставку, поддержать молодых творческих ребят. Буинта, тебе спасибо большое за интервью, за то, что спасибо. побеседовала, рассказала о интернет-портале. Желаю вам больше вдохновения, творческих успехов и побед. А сейчас есть возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра.
Спасибо. Желаю всем нашим телезрителям, всем жителям Калмыкии доброго утра, и чтобы в вашей жизни всегда было все хорошо, все не болели, и, конечно, больше изучали нашу культуру и традиции, и специально для этого есть лектория ТОДО. Следите за нашими обновлениями. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем. Пришло время рассказать вам о самых актуальных событиях, происходящих в жизни нашего региона. и пенсионеров Калмыкии приглашают на бесплатные онлайн занятия по финансовой грамотности. Осеннюю сессию уроков запустил Банк России. Вебинары продлятся до 17 декабря. Эксперты финансового рынка расскажут слушателям об оптимальном управлении личным бюджетом, сбережениях и инвестициях, правилах и преимуществах использования банковских карт, основах безопасности на финансовом рынке и защите от мошенников. Чтобы принять участие в онлайн уроках, нужны компьютер или гаджет с доступом в интернет а также регистрация на сайтах проектов. Там же можно выбрать удобные дату, время и тему занятия. Кроме того, сейчас проходит серия вебинаров по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов. По итогам весенней сессии в онлайн-уроках по финансовой грамотности участвовали 99% школ Калмыкии. Это пятый результат по России. В топ-5 мы и по активности старшего поколения в проекте Pension FG. Многие пенсионеры собирались в учебные группы на базе 14 республиканских комплексов центров социального обслуживания и занимались коллективно. Кому-то было удобнее смотреть уроки из дома. Общее количество просмотров составило 851, из них 805 групповые, 46 индивидуальные. Интерес к нашим образовательным проектам растет, и мы ожидаем высокий уровень вовлеченности и в осеннюю сессию. На Элистинском ипподроме прошел завершающий скаковой день. На дистанции 3200 метров первой пришла лошадь по кличке «Талисман» – Жакей Дарджи Дарджиев, владелец Николай Леджиев. Победителю вручили приз закрытия в денежном эквиваленте. Второй же заезд был посвящен ветерану конного спорта Юрию Савкаеву. На дистанцию в 11 километров было заявлено немало скакунов. Каждый рвался победить. Главный приз заезда – мотоцикл – был предоставлен сыном Савкаевым Джангаром, который сегодня продолжает продолжая дело отца. В начале заезда сразу же определились фавориты. Однако уже после второго круга из семи кобылица по кличке Экс Бакрина, под седлом наездника Бамбуша Дарджиева, владелец которой Константин Паваев, вырвалась вперед и удерживала лидерство вплоть до финиша. Юрий Савкаев в 90-х был одним из тех, кто придал новый виток развитию конных соревнований. Участвовал в заездах, в том числе и дальних, от 50 до 100 километров. К слову, сегодня максимум заезд достигает 20 километров. На сегодняшний день подняли коневодство республики на такой высокий уровень, что наши конники уже сегодняшние принимают участие на ведущих ипподромах страны. Вот недавно прошли скачки Значит, в Краснодарском крае, станица Павловская, это новый ипподром, там собираются лучшие лошади России. И в главной скачке сезона для лошадей, для кобыл трех лет принимала участие наша кобыла калмыцкая по кличке «История». И она там достойно себя показала в этой скачке. Каратисты Калмыкии завоевали призовое место на всероссийских состязаниях Куба Карла. В этом году в турнире приняли участие около 700 спортсменов из 32 регионов России. Нашу республику достойно представили 18 воспитанников Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва и Федерации карате Калмыкии. В копилке нашей сборной 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Таким образом, в общекомандном медальном зачете наш регион занял третье место. Калмыцкие футболисты вновь показали свое мастерство. В листе состоялось открытое первенство Республики Калмыкия по футболу среди детей 2013 и 2011 годов рождения. В дивизионе 2013 в формате 6 на 6 соревновались 8 команд. В финале встретились две калмыцкие команды Уралан Север и Эрсешор Уралан. 
После основного времени счет был 1-1. И вновь сильнейшую команду пришлось определять в серии шестиметровых ударов. Уралан Север оказался удачливее. 3-2 победа желто-синих. В бронзовом матче верх одержали юные футболисты с Волгодонска, победив Олимпик со счетом 1-0. В дивизионе 2011 в формате 7 на 7 соревновались 6 команд. В этой возрастной категории турнир прошел по системе «Каждый с каждым в один круг». Ребята показали очень зрелый футбол для своего возраста. Было много красивых голов и комбинаций. После пяти туров определились призеры и победитель первенства. Первую строчку заняла команда «Уралан Юг». Победители призеры были награждены кубками и медалями. Соревнования прошли при поддержке Фонда президентских грантов. Наш эфир подошел к концу. Доброго утра нашим дорогим телезрителям. Пусть оно начнется с чего-то приятного и радостного. Желаю бодрости, энергии и вдохновения. Пока-пока.